ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வணக்கம் என்னோட நேம் ரவிசங்கர் இந்த வீடியோவில் நான் சொல்ல போகிற முக்கியமான டாபிக் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹெச்விசிஓலேருந்து உள் வெளியே வந்துடலாம் இது வந்து கியர் பாக்ஸஸ் பற்றி பேசலாம் இருக்கேன் அதுவும் இண்டஸ்ட்ரியல் கியர் பாக்ஸஸ் பற்றி ஒரு நண்பர் கேட்டிருந்தாரு அதுக்காக தான் இந்த வீடியோ பண்ணிட்டுருக்கேன் சரிங்களா ஃபஸ்ட் ஆஃப் ஆல் என்னோடய சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் தான் கண்டிப்பாக சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள் என்னோட கவுண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் சரிங்களா டாப்பிக்கில் வரலாம் ஓகே இண்டஸ்ட்ரியல் கியர் பாக்ஸஸ் இண்டஸ்ட்ரியல் வேணா இப்போ கியர் பாக்ஸ் என்ன என்ன தெரிஞ்சிக்கலாம் அதுக்கப்புறம் இண்டஸ்ட்ரியல் கியர் பாக்ஸ் ஒன்று நம்மளும் உங்கள் டூ வீலர்ஸ் ஃபோர் வீலர்ஸ் எல்லாமே வந்து கியர் பாக்ஸ் எல்லாமே வந்து ஓடாது சரிங்களா இதனால் அந்த கியர் பாக்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பீடை வந்து வெரி பண்ணுறதுக்கும் லோடை வந்து மாற்றுறதுக்கும் இப்போது நம்மளும் நமக்கு இருக்கிற லோடோட அதிகமாக லோடு வேணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த கியர் பாக்ஸ் அதை வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க அதே மாதிரி டார்க் நார்மலாக இனிஷியல் டார்க் வந்து எந்த ஒரு இது சுற்றுங்கன்னா உங்களால் டைரெக்டாக வந்து மோட்டர் வச்சு சுற்றிட முடியாது அதுக்காக தான் இந்த கியர் சிஸ்டம்ஸ் வந்து கொண்டு வருவாங்க ஓகே ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் சொல்லிடுறேன் இப்போது ஒரு பஸ் இருக்குது அந்த பஸ் வந்து நின்று போயிடுச்சுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அந்த பஸ்ஸை நீங்கள் தள்ளணும் அப்படின்னா நீங்கள் தள்ளுறீங்க ஒருத்தர் தள்ளுறீங்க தள்ள முடியுமா நான் ஒருத்தரால் தள்ள முடியாது அப்போது என்ன பண்ணுறீங்க இன்னும் ஒரு பத்து பேரை கூட்டிகிட்டு வருங்க அந்த பத்து பேரை வச்சு தள்ளினா பஸ்ஸை தள்ள முடியுமானா கண்டிப்பாக கொஞ்சமாச்சும் தள்ள முடியும் இதே கான்செப்ட் தான் கேர் கூட பண்ணுற வேலை நான் என்கிட்ட ஒரு கேர் இருக்குது அந்த கேரில் வந்து ஒரு பத்து டீத்து தான் இருக்குது இந்த பத்து டீத்து வச்சு நான் அதிகமான ஒரு லோடு இருக்கிறத நான் த சுத்த முடியுமா அப்படின்னா சுத்த முடியாது அதுக்காக நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இந்த கேரை இன்க்ரீஸ் பண்ணி நிறைய கேர்ஸை மாற்றுறேன் நிறைய டீத்தை வைக்கிறேன் நிறைய டீத்தை வச்சு நான் சுத்த முடியுமானா கண்டிப்பாக சுத்த முடியும் அந்த லோடை வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ண முடியும் இதுதான் வந்து ஒரு கேர் கேரோட பேசிக்ஸ் சரிங்களா ஒரு கேர் பத்து டீத் இருக்குது ஒரு இன்னொரு இடத்துல இருபது டீத் இருக்குது இப்போ பத்து டீத் வந்து நான் இருபது டீத் வச்சு நான் சுத்த முடியுமானா கண்டிப்பாக வந்து அந்த லோடை வந்து என்னால் சுத்த முடியும் அதே மாதிரி ஆர்பி தீ நான் சேஞ்ச் பண்ண முடியும் அதை ஸ்பீடை சேஞ்ச் பண்ண முடியும் இப்போ வந்து சப்போஸ் மோட்டர் வந்து ஃபோர்டீன் ஃபார்ட்டி ஆர்பிஎம்னா பட் நான் அவுட்புட்டு எனர்ஜி வந்து பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு ஒரு டூ ஹண்ட்ரட் த்ரீ ஹண்ட்ரட் தான் சுற்றணும் ஆர்பிஎம் அப்படின்னா கண்டிப்பாக வந்து கியர் பாக்ஸ் யூஸ் பண்ணியே ஆகணும் சரிங்களா அதுக்காக தான் அந்த கியர் பாக்ஸ் ஓகே ஃபஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது வந்து ஸ்பர் கியர் ஸ்பர் கியர் மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா பேசிக்காக ஒரு கியர் இருக்கும் அந்த இதுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்படி டீத் இருக்கும் அவ்வளோதான் பேசிக்காக டீத்ஸ் இருக்கும் இந்த ஸ்பர் கியர் வந்து இன்னொரு கியரை பார்த்தீங்கன்னா இன்னொரு கியரோட டீத்தும் பேசிக்காக இருக்கும் இப்போ இந்த கியர் வந்து மெஷின் ஆகும்போது இப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த கியர் வந்து மெஷ் ஆகும்போது ஒரு ஒரு இதுக்குள்ளேயும் இப்படி இந்த 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 கான்செப்ட் தான் மெஷ் ஆகும்போது ஒரு 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 டீத்தையும் இன்னொரு டீத் வந்து மெஷ்ஷாகி மெஷ்ஷாகி கீழே தள்ளிக்கிட்டே இருக்கும் இங்கேருந்து நான் லோடை வந்து இன்னொரு இதுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறேன் பட் இதில் வந்து ஒரு ப்ராப்ளம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பர் கியர்ஸ் வந்து நிறைய கியர் பாக்ஸஸில் சின்ன சின்ன கியர் பாக்ஸ் நிறைய கியர் பாக்ஸ் இருக்குது ஸ்பர் கியரில் ஒரு முக்கியமான ஒரு ப்ராப்ளம் என்னென்னா நாய்ஸ் அதிகமாக இருக்கும் அதே மாதிரி கேர் வந்து ரொம்ப மெஷ் ஆகிற டைமில் வந்து சீக்கிரம் சீக்கிரமாக வந்து கேர் வந்து டேமேஜ் ஆகிறதுக்கு நிறைய வாய்ப்பு இருக்குது பட் லேத் மிஷின்ஸில் சில சின்ன சின்ன கியர் பாக்ஸில் கன்வேர் கியர் பாக்ஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா யூஸ் பண்ணுறது வந்து ஸ்பர் கியர்ஸ் தான் அந்த ஸ்பர் கியர்ஸ் வந்து பார்த்தீங்கன்னா லோடு கிட்ட லோடு வந்து அதிகமாக வந்து கேரி பண்ணணும் சரிங்களா இப்போது அந்த ஸ்பர் கியர் அப்படின்னு பார்த்தோம் இந்த ஸ்பர் கியரே வந்து சேம் தான் பட் ஆனால் வந்து எனக்கு நாய்ஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஹெலிக்கல் கியர்ஸை யூஸ் பண்ணுவாங்க இந்த ஹெலிக்கல் கியர்லாம் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதோட கியர் இப்போ ஒரு கியர் இருக்குன்னா அதோட டீத் வந்து இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரொஃபைலில் இருக்கும் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி டூ ஒரு ஃபார்ட்டி டிகிரிஸ் ஆங்கிளில் இருக்கும் சரிங்களா இந்த ஆங்கிள் இந்த ஆங்கிள் பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட்டி டூ ஒரு ஃபார்ட்டி டிகிரி ஆங்கிளில் இருக்கும் இந்த கேர்ஸ் எல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா நாய்ஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியாக இருக்கும் எதுக்காக அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இப்போ சப்போஸ் இந்த மாதிரி இருந்துன்னு வச்சுக்கோங்களேன் டைரெக்டாக காண்டாக்ட் ஆகுது பார்த்தீங்களா டைரெக்டாக போய் இப்படி காண்டாக்ட் ஆகிறப்போ அதிகமான காண்டாக்ட் சர்ஃபேஸ் இருக்கிறதுனால நாய்ஸ் வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக வரும் இப்போ இந்த மாதிரி இருந்து வச்சுக்கோங்களேன் அடுத்து இன்னொரு கியர் நான் மிஷ் பண்ணும்போது இப்படி வந்து மிஷ் ஆகும் இப்படி இருந்தால் இப்படி வந்து மிஷ் ஆகும் மிஷ் ஆகும்போது இந்த காண்டாக்ட் சர்ஃபேஸ் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக கொஞ்சம் கொஞ்சமாக வந்து படும்போது நாய்ஸ் லெவல் வந்து ரொம்ப
சரிங்களா ஸ்வர் கியர் அண்ட் ஹெலிகர் கியர் ஸ்வர் கியர் இது பார்த்தீங்கன்னா இது நைன்டி டிகிரிஸில் இருக்கும் அந்த டீத் ஆக்சிஸ்க்கு இது இதோட டீத் ஆக்சிஸ் வந்து ஒரு தேர்ட்டி டு ஃபார்ட்டி டிகிரிஸில் இருக்கும் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா இது ஹெலிகல் கியர் ஹெலிகல் கியர்லேயே டபுள் ஹெலிகல் கியர் இருக்கும் டபுள் ஹெலிகல் கியர்னா ஜஸ்ட்டு இந்த மாதிரி டபுள் ஹெலிகர் இப்படி இருக்கும் இதை ஹேரிங் ஹேரிங் போன் ஹெரிங் போன் சொல்லுவாங்க ஹெரிங் போன் கியர்னு சொல்லுவாங்க டபுள் ஹெலிகர் கியர் இது வந்து இன்னும் கொஞ்சம் லோடு இன்னும் கொஞ்சம் லோடு இன்னும் கொஞ்சம் டார்க்கை வந்து கொஞ்சம் அதிகமாக தேவைனா இந்த மாதிரி கியர் சிஸ்டம்ஸை வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க அதே மாதிரி ரொம்ப நாய்ஸ் வந்து ரொம்ப ஸ்மூத்தாக இருக்கும் சரிங்களா இப்போது ஒரு இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் நான் சொல்கிறேன் இப்போ கார்லாம் இருக்குது ஒரு ரேம்ப் ஏறுறீங்க அப்படின்னு சொல்லுவோம் ப்ரிட்ஜ் ஏற போகிறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் உடனே என்ன பண்ணீங்க ஃபஸ்ட் செகண்ட் இயரில் செகண்ட் இயர் இல்லை டூ இயர்ஸாக வைக்குவாங்க ஃபஸ்ட் இயரில் செகண்ட் இயரில் போட்டு வண்டியை தான் எடுப்பீங்க அப்போ ஃபஸ்ட் கியர் செகண்ட் கியர் எடுக்கும்போது ஃபாஸ்ட்டாக போகுமா வண்டி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபாஸ்ட்டாக போகாது பட் லோடாக போகும் டக்குன்னு வந்து அந்த லோடு வந்து மேலே ஏறும் பட் ஆனால் ஸ்பீடு இருக்காது வண்டி அதே மாதிரி தான் நீங்கள் வந்து டார்க் ரொம்ப அதிகமாக வேணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கண்டிப்பாக வந்து ஸ்பீடு வந்து ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும் பட் எனக்கு வந்து ஸ்பீடு அதிகமாக வேணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா டார்க் வந்து ரொம்ப கம்மியாக தான் இருக்கும் இதுதான் வந்து பேசிக் கான்செப்டு ஸோ ஸ்பர் கியர் ஹெலிகர் கியர் டபுள் ஹெலிகர் பார்த்துருக்கோம் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா பெவல் கியர்ஸ் பெவல் கியர்ஸ் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எங்கே யூஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னா லோடு வந்து இப்போ நார்மலாகவே லோடு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஷாஃப்ட் இப்படி சுற்றுதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு ஆக்சிஸில் இன்னொரு ஷாஃப்டை வந்து நான் இப்படி சுற்ற வைக்கிறேன் இப்படி சுற்றுதுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்காக இது இந்த சைடு போதுனா இது இந்த சைடு ஆட்டி கிளாக் வைஸ் சுற்றும் ஒன்று கிளாக் வைஸ்னா ஒன் ஆட்டி கிளாக் வைஸ் பட் நான் இந்த கிளாக் வைஸ் சுற்றுனா இன்னொரு இன்னொரு எனக்கு சேம் சைடே சுற்றணும் இப்போ நான் சொல்கிறேன் இப்படி இருக்குது சரிங்களா நார்மலாக இது இப்படி தான் சுற்றும் இது இப்படி சுற்றிச்சுன்னா இது வந்து ஆன்டி கிளாக் வைஸ் சுற்றும் இப்போ நான் சேம் சைடில் சுற்ற வைக்கிறேன்னா எனக்கு நடுவில் ஒரு கியர் போடணும் நடுவில் ஒரு கியர் போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு இப்போது இது இந்த சைட் சுற்றும் ஆட்டோமேட்டிக்காக இதோட டைரக்ஷன் இப்படி வந்துடும் இதுதான் ஒரு பேசிக் கான்செப்ட் ரெண்டு சேம் டைரக்ஷன் சுற்றுனா நல்ல ஒரு சின்ன கேர் சிஸ்டம் ஒன்று போகணும் அப்படி போட்டால் தான் வந்து உங்களால் வந்து சேம் சைடில் வந்து ரொட்டேஷன் கொடுக்க முடியும் இப்போ இது வந்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சிஸ் வந்து பேரலில் இருந்தால் இந்த மாதிரி கான்செப்ட் இப்போ பே பேர் இல்லாமல் பர்பண்டிகுலராக இருக்குது இப்போது இந்த சைடில் இருக்குது இந்த சைடில் இருக்குது இது இங்கே இது இப்படி சுற்றுது இதை நான் இப்படி சுற்ற வைக்கணும் அப்படின்ற பட்சத்தில் நமக்கு யூஸ் பண்ணக்கூடிய கேர் தான் வந்து பெவல் கேர்ஸ்னு சொல்லுவாங்க இந்த பெவல் கேர்ஸ் வந்து பேசிக்காக இந்த மாதிரி கன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் இருக்கும் இந்த மாதிரி கன்ஸ்ட்ரக்ஷனில் இருக்கும் இதெல்லாம் கேரு இப்போ நான் என்ன பண்ணுறேன்னா இந்த ஆக்சிஸில் கொண்டு வந்து இது ஒரு கியர் இந்த கியரை வந்து இங்கே நான் மெஷ் பண்ணுறேன் சரிங்களா இங்கே நான் மெஷ் பண்ணும்போது இது இந் இந்த இது வந்து இப்படி சுற்றிட்டு இருக்கு அப்போ ஆட்டோமேட்டிக் இப்படி சுற்றும் போது இந்த கியர் வந்து இப்படி சுற்ற ஆரம்பிச்சிடும் அப்போது இந்த ஷாஃப்ட்டு சுற்ற ஆரம்பிக்கும் இந்த மாதிரி ஒரு பர்பண்டிகுலர் ஆக்சிஸில் நான் வந்து லோடை வந்து மாற்றணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி பெவல் கியர்ஸை யூஸ் பண்ணுவாங்க சரிங்களா இந்த மாதிரி பெவல் கியர்ஸ் வந்து பர்பண்டிகுலர் ஆக்சிஸில் வந்து இது எங்கேயும் யூஸ் பண்ணுவாங்க முக்கியமாக பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரென்ஷியல் லாரிஸ்லாம் பார்த்தீங்கன்னா பின்னாடி சக்கரம் சக்கரம் சுற்றுதில் ஒரு சின்ன ப்ரொப்பலர் ஷாஃப்ட்டு வந்து போகும் அந்த ஷாஃப்ட் வந்து இப்படி சுற்றிட்டே இருக்கும் நீங்கள் லாரி ஸ்கீலாம் நிறைய பாருங்கள் ஒரு ஷ ஒரு ஷாஃப்ட் வந்து சுற்றிட்டே இருக்கும் இந்த டைரக்ஷனில் சுற்றுற ஷாஃப்ட் வந்து வீலை வந்து இந்த டைரக்ஷனில் மாற்றுறதுக்காக யூஸ் பண்ணுற ஒரு இடம் தான் வந்து இந்த பெவல் கியர்ஸ் டிஃப்ரென்ஷியல்னு சொல்லுவாங்க இந்த டிஃப்ரென்ஷியலில் யூஸ் பண்ணுற கியர்ஸ் தான் வந்து இந்த பெவல் கியர்ஸ் சரிங்களா இது வந்து நான் பேசிக் ஐடியாஸ் தான் கொடுக்குறேன் இதை வச்சு நீங்கள் நீங்கள் யூடியூப்ஸ் நிறைய வீடியோஸ் இருக்குது அனிமேஷன் வீடியோஸ் எல்லாம் நிறைய இருக்குது நீங்கள் அதை வச்சு நான் நான் வந்து உங்களுக்கு கே கிளியராக புரிய வைக்கிறதுக்காக நான் சொல்கிறேன் நீங்கள் வந்து அந்த அனிமேஷன் வீடியோஸும் பாருங்கள் நான் சொன்னதுக்கும் அதுக்கும் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு கிளியராக புரிஞ்சிடும் சரிங்களா ஓகே ஸ்பர் கியர் ஹெலிகல் கியர் அது டபுள் ஹெலிகல் கியர் இருக்குது ஹெலிகல் இருக்குது அதே மாதிரி பெவல் கியர் நம்ம பார்த்துக்கோம் அடுத்தது பார்த்தீங்கன்னா வாம் அண்ட் வாம் வீல்னு சொல்லுவாங்க இந்த வாம் அண்ட் வாம் வீல் சொல்கிறது கூட எப்படின்னா சம் இப்போது சப்போஸ் இந்த ஆக்சிஸ் சொன்னேன் பர்பண்டிகுலராக இருக்குது இந்த ஆக்சிஸை வந்து நான் சேஞ்ச் பண்ணி ரொம்ப டார்க் வந்து ரொம்ப அதிகமாக இருக்குது ரொம்ப டார்க் அதிகமாக இருக்குது டிஃப்ரெண்ட் ஆக்சிஸ் இதே ஜஸ்ட் ஒரு வாம்னு சொல்லி வச்சுருப்பாங்க இப்படி இருக்கும் நீங்கள் இது இது எங்கே தான் பார்க்கலாம்
ஈடிபி டபிள்யூடிபியில் கிளாரிஃபையர்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஸ்லோ ஸ்பீட் சுத்தம் இந்த இதெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்லோ ஸ்பீட்ஸ் தான் ரொம்ப ஸ்லோ ஸ்பீட்ஸ் தந்து இது யூஸ் பண்ணுவாங்க இப்போ ஃபோர்டீன் ஃபார்ட்டி ஆர்பிஎம் ஒரு மோட்டர் ஃபோர்டீன் ஃபார்ட்டி ஆர்பிஎம்னு வச்சுக்கோங்களேன் ரெவல்யூஷன் பர்மிட்டை நான் வந்து ஜஸ்ட்டு ஒரு பதினஞ்சு இல்லை இருபது சுற்று தான் சுற்றணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி வாம் அண்ட் வாம் கியர்ஸ் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க நிறைய இடத்துல வந்து இந்த மாதிரி கியர் பாக்ஸ் தான் யூஸ் பண்ணுவாங்க ஓகேங்களா ஸ்பர் கியர் ஹெலிக்கல் கியர்ஸு அதே மாதிரி வெவல் கியர் அண்டு வாம் அண்ட் வாம் கியர் இதுதான் வந்து ஒரு முக்கியமான ஒரு நாலு கியரை பற்றி நான் பேசிகிட்டு இருக்கேன் இந்த கியர் சிஸ்டர்ஸை வச்சு தான் வந்து நிறைய இண்டஸ்ட்ரியல் கியர் பாக்ஸஸ் ரெடி பண்ணுறாங்க இண்டஸ்ட்ரியல் கியர் பாக்ஸஸ் வந்து நிறைய ரெடி பண்ணுறாங்க இந்த டாபிக் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா நீங்கள் லைக் பண்ணி ஷேர் பண்ணுங்கள் அதே மாதிரி கமெண்ட் பாக்ஸில் கமெண்ட்